ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും വിൻ പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിക്ടേഴ്സിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മുടങ്ങാതെ എല്ലാവരും കാണണം ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ത്രികോണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രയാങ്കിൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളതും ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ പല തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ ത്രികോണങ്ങൾ വരും അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണത് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ട് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അതിനാണ് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസിന് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്ന് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയത് ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിൾസ് അത് അതിനെന്താ പറയാ അതിനാണ് സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയാ അല്ലെ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇനി ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ ആ ത്രികോണത്തിന് എന്താ പറയാ അതിനാണ് മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ത്രികോണങ്ങൾ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സൂത്ര ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പരപ്പളവ് എന്നാണ് ഏരിയ ഏരിയ ഉണ്ടോ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഏത് ത്രികോണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഇക്വേഷൻ ശരിയല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് ഒരു സൈഡാണ് ശരിയല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എതിർ മൂലയിലേക്കുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഹൈറ്റാണ് അതിന്റെ അത് രണ്ടുകൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ പകുതി അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്ത് വരിക ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ വരും അല്ലെ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കൂടുതലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എ സമം ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ താഴത്തെ വശമാണ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളമാണ് ബി ബി പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വശത്തിൽ നിന്ന് ഈ എതിർ മൂലയിലേക്ക് അങ്ങനെ കുത്തന കാണുന്ന ഉയരമാണ് കേട്ടോ ഉയരം ഉയരം ഇതാണ് എന്ത് എച്ച് അപ്പൊ ഈ വശത്തിന്റെ നീളവും ഈ ഉയരം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗുണിക്കുക ബി ഇൻറ്റു എച്ച് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പകുതി അതിനാണ് ഹാഫ് ഈ പകുതി എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കുറെ ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഒരേ പരപ്പളവുള്ള സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ച് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ എങ്ങനത്തെ ത്രികോണങ്ങൾക്കാണ് ഒരേ
കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റ് എ ഈ പോയിന്റ് ബി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കട്ടിയിൽ വരയ്ക്കണം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വര കേട്ടോ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ആ ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല അത് ഒരു ഒരു മൂല ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടക്സ് ഇവിടെയാണ് വരാം ഒരു മൂല ഇവിടെയാണ് വരാം കേട്ടോ ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ മൂല ഞാൻ ഈ ത്രികോണ ഈ സമാന്തര വരേൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ എ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം കണ്ടല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല അതാ ഈ വരേൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വരേൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് കണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ വരേൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു കാണാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എയും ഡിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് എയും ഡിയും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ബിയും ഡിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കി ആണോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ ഞാൻ എയും ബിയും മുട്ടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുക കൊടുത്തു അങ്ങനെ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് ത്രികോണം ത്രികോണം എ ബി സി ഉണ്ട് ത്രികോണം എ ബി ഡി ഉണ്ട് ത്രികോണം എ ബി ഇ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിനും ഒരേ പാദമാണ് ഒരേ പാദം സെയിം ബേസ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ബേസ് എ ബി ആണ് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും തേർഡ് വെർട്ടക്സ് മൂന്നാമത്തെ മൂല ആണോ ഇത് രണ്ട് മൂലകൾ ഇവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ മൂല ഒന്നിൻ്റെ മൂല മൂന്നാമത്തെ മൂല ഇവിടെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ ആണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂലകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂലകളൊക്കെ എന്താണ് ഈ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് അടി പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും ഒരേ ഉയരമായിരിക്കും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ആണോ ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് താഴെ ഇതാണ് ഉയരം അല്ലേ ഈ ത്രികോണത്തിന് ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണ് എല്ലാ ത്രികോണത്തിനും എന്താണ് ഒരേ ഉയരമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ഉയരവും ഒരേ പാദവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെയിം ഹൈറ്റും സെയിം ബേസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഒരേ പരപ്പളവാണ് മനസ്സിലാണോ ഒരേ ഹൈറ്റും ഒരേ ബേസും ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുകൾക്കും എന്താണ് സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സെയിം ബേസിൽ ഒരേ പാദമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ പരപ്പളവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണോ അതേ പരപ്പളവിനായിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആകൃതി മാറ്റുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമാണ് കേട്ടോ ഈ വലിയ ഇങ്ങനെ ത്രികോണം കടക്കെടുക്കാൻ നീട്ടി നിൽക്കണ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും എല്ലാത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ പാദവും ഒരേ പാദവും ഉയരവുമുള്ള ഈ ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരേ പരപ്പളവാണ് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ത്രികോണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ പരപ്പളവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു സമാന്തര വര ഒരു വരയാണ് അതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം ആ നേരെ ത്രികോണം ഇതാണ് ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം കേട്ടോ ഈ ത്രികോണത്തിൽ അതേ പരപ്പളവുള്ള വേറൊരു ത
ഒരു ത്രി ഒരു ത്രികോണം തന്നാൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന വേറെ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം തന്നിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന മറ്റ് ട്രയാങ്കിളുകൾ വരയ്ക്കാനാണ് മനസ്സിലായാലോ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചു പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണേ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഇതെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ പാദവും ഒരേ പാദവും സെയിം ബേസും തേർഡ് വെർട്ടക്സ് മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ പരപ്പളവ് ആയിരിക്കും ഒരേ പാദവും മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലെ ബിന്ദുക്കളുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ പരപ്പളവ് ആയിരിക്കും സെയിം ബേസും തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഈ ബേസിന് പാരലായ ഒരു ലൈനിലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിനും എന്തായിരിക്കും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വര നോക്കാൻ പോകുന്നത് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് ഒരു ത്രികോണം തന്നാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നാൽ അതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള മറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റഫ് ആയിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ത്രികോണം അതേപോലെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഈ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സെയിം അതേ പരപ്പളവ് അതേ ഏരിയ ഉള്ള എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ത്രി ആ ത്രികോണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്യാം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഈ ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇത് കൃത്യമായ അളവുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യം എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അളക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അളവ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എ ബി വരച്ചു ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എ ബി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് വരച്ചു കേട്ടോ ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എവിടെയും വരും ആ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കും കോമ്പസ് എടുക്കും കോമ്പസിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് കോമ്പസ് കൊത്തുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചാപം വരയ്ക്കാം ഒരു ചാപം ഇത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ചാപം വരച്ചു പിന്നെ ഈ അളവ് നോക്കൂ ഇത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വീണ്ടും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇതാ ഇവിടെ കുത്തി എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും നേരത്തെ ചാപത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യണ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആർക്കുകൾ നമ്മൾ വരച്ചല്ലോ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളുടെ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് വരിക ഇതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വരിക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വരച്ചു എ എ ബി നമ്മൾ വര എ സി നമ്മൾ വരച്ചു അടുത്തത് ബി സി വരച്ചു വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ത്രികോണം എ ബി സി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് എത്രയാണ് ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തോ ഈ അളവുകളൊക്കെ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതെന്താണ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആയല്ലോ ത്രികോണം എ ബി സി നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി എന്താ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എന്ത് വരയ്ക്കണം മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോ ഈ ബേസ് ഇതാണ് പാദതാണ് ഈ പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഈ പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വര ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ പോരാ അത് വരയ്ക്കാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡ് തന്നെ വരയ്ക്കണം വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട
ഈ പാദത്തിന് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ബേസിന് പാരലായ അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വര കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രികോണം വരക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരേ പരപ്പളവായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിനും ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്താൽ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഒരേ പരപ്പളവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ വെറുതെ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാവില്ല പറയാം ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ അതേ ഏരിയയുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഒരു മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരു കോഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഇതേ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണോ അതേ പരപ്പളവായിരിക്കണം പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മട്ട ത്രികോണം ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ വെർട്ടക്സ് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കൂ ഇത് ഇതാണ് പാദം വരണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുന്ന് നേരെ കുത്തനടോ ഇത് 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 ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിന് ഇതിന് മുകളിൽ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാണോ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെസ്കോർ ഉപയോഗിക്കാം സെസ്കോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് വെക്കുക സെസ്കോർ വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് മാർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ മൂലം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ മൂലം ഇവിടെ വരും ആ മൂന്നാമത്തെ മൂലം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ അടി നേരത്തെ വരച്ച ഈ പാദത്തിന് എന്താണ് ലംബമാണ് ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുണർ ആണ് അത് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഈ വശം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ ഈ പോയിന്റിന് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം ആണോ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അതേ പരപ്പളവാണ് ഏതൊരു പേര എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിന് പേര ഈ ത്രികോണം എന്ത് ത്രികോണമാണ് മട്ട ത്രികോണമാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഒരു മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി കിട്ടിയല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചതിന് പകരമാണ് ഇവിടെയും വരക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു ഇവിടെ വരച്ചൂടെ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തിട്ടും തിട്ടും കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വരച്ചാലും ശരിയാണ് ഇവിടെ വരച്ചാലും എന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി രണ്ടും എന്താണ് മട്ട ത്രികോണങ്ങളാണ് ശരിയല്ലേ ആ ഇതേപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ത്രികോണത്തിന് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ വരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ വരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയാണ് ഈ വരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ത് വരാം മൂന്നാമത്തെ മൂല വരാ ആ മൂന്നാമത്തെ മൂല എവിടെയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് എങ്ങനത്തെ ത്രികോണാണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ കോണ ഇവിടുത്തെ കോണായിരിക്കും പോരാ കോണ് വരക്കേണ്ടത് പൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന കോൺ അളന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അളന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ പോയിന്റ് വരും കോൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് വരും അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിനെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ത്രികോണം അളവുകൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതേപോലെ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്താ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ അതായാലോ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഞാനിത് വായിച്ച് കളയാണേ അപ്പൊ ആ ത്രികോണം ഞാൻ അതേപോലത്തെ ഒരു ത്രികോണം ഇവിടെ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ
നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അവർ മനസ്സിലാണോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ത്രികോണം പാത തന്നെ ബേസ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കായിട്ട് നടുക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എന്ത് ആ മൂന്നാമത്തെ മുതൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ നീളും ഈ നീളം എന്തായാലും ഒരു തുല്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൃത്യ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ആ സെൻറ്ററിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വര എങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്ററിലൂടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു വരണ്ടല്ലോ ഈ വരയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പറയല്ലോ അതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഈ വരയുടെ ലംബ സമഭാജി എന്ന് പറയുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കണ്ട് മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ലംബ സമഭാജി വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരയുടെ ലംബ സമഭാജി അഥവാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് ഇതാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് വിടർത്തുന്നു ഇത് പകുതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി പകുതിയിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണം പകുതി കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുക ആ ഒരാർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ചാപം വരച്ചു വേറൊരാർക്ക് താഴേക്ക് വരും വേറൊരു ചാപം വരച്ചു കേട്ടോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇനി ഈ അളവ് മാറാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എടുത്ത അളവ് മാറാൻ പാടില്ല അതേ അളവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോമ്പസ് ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആദ്യം വരച്ച ആർക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിൽ ആ ചാപത്തിനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ വരയ്ക്കണ വരക്ക് എന്താ പറയുക ഈ വര എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാദത്തിൻ്റെ എന്താണ് ലംബ സമപാജിയാണ് കേട്ടോ അത് വരച്ചു ഇത് മുകളിലേക്കാണ് മുട്ടിക്കുക മുകളിലേക്ക് മുട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടില്ലേ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത് വരയ്ക്കാൻ പോകണം ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല തേർഡ് വെർട്ടക്സ് കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പുതിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടും ഒരു പുതിയ ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ വശത്തിന്റെ നീളും ഈ വശത്തിന്റെ നീളും എന്താ ഇതിന്റെ നീളും ഇതിന്റെ നീളും തുല്യ തുല്യ ഈ നീളും ഈ നീളുകൾ ആളും നോക്കിയാൽ മതി ഈ നീളും ഈ നീളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ത്രികോണമാണ് ഇത് സമപാർശ ത്രികോണമാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്നാം പോലെ ഒക്കെ ഇതിന് ഈ പോയിന്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ബേസും ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന് എന്താ വരിക ഒരേ പരപ്പളവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് സമം ത്രികോണം എ ബി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന് തുല്യമായ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു വരയും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ത്രികോണം തരുന്നതിന് പകരം ഒരു ചതുർഭുജം തരാം ഒരു കോഡ്രി ലാറ്ററൽ തരാം കോഡ്രി ലാറ്ററൽ ഒരു ചതുർഭുജം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ത്രികോണം വരക്കണം ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ചതുർഭുജം വരയ്ക്കുക ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുള്ള അളവുകളോട് കൂടിയ ഒരു ചതുർഭുജം അഥവാ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ വരയ്ക്കണം നോക്കൂ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള അളവുകളുള്ള ചതുർഭുജം കേട്ടോ ചതുർഭുജം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രി ലാറ്ററൽ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഈ സാധനത്തിനാണ് എന്താ പറയുക ചതുർഭുജം എന്ന് പറയാം കോഡ്രി ലാറ്റർ
കിട്ടും ഇത് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് നന്നാക്കി വരക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് മെഷർമെന്റിൽ നിങ്ങൾ വരക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ഇതാണ് താഴത്തെ സൈഡ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം ആണോ പിന്നെ ഒരു സൈഡ് അത് ഇങ്ങനെ ചാപ്പം വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ അടുത്ത സൈഡ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള ചതുർഭുജം ഇത് വരച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എ ബി സി ഡി കേട്ടോ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എന്ത് വരക്കണം ഒരു ത്രികോണം വരക്കണം മനസ്സിലായോ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള എന്ത് വരക്കണം ഒരു ത്രികോണം വരക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുക ഈ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു വികരണം വികരണം അറിയാം ഒരു ഡയഗണല് ഡയഗണൽ എന്താണ് എന്താ എതിർ മൂലകളെ തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഇതാണ് വികരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുക ആണോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കുക ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ചോളൂ വികരണം വരച്ചു കേട്ടോ വികരണം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് വികരണം വരച്ച് ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ത്രികോണം മാത്രം നോക്കണം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ത്രികോണം കണ്ടില്ലേ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള വേറൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാകാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി ആണോ ഇതാണ് എന്ത് വികരണം ഈ വികരണത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഈ വികരണത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇതാ ആ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു വര വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കണം മനസ്സിലായാലോ അത് എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഈ വികരണമാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വരക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വെച്ച് എന്താണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നീക്കി വരക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ വരേണ്ട പ്രത്യേകത ഇതൊരു വികരണമാണ് ഈ വികരണത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഈ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ത്രികോണം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഈ വട്ടക്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക മൂലയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വര വരച്ചു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വര അങ്ങനെ കിടന്ന് കണ്ടു നിൽക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ ബേസ് കണ്ടല്ലോ ഈ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിടന്ന് കിട്ടാം നേരത്തെ വരച്ച വരയോട് കൂട്ടിമുട്ടണ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബേസ് കിടന്ന് കിട്ടണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കൂട്ടിമുട്ടണ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടണ ആ പോയിന്റ് എടുക്കുക ആ പോയിന്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇപ്പൊ എ ബി സി ഡി കൊടുത്തോണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഇ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായി ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പാദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിന് പാരൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നാം മൂലയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വരച്ചു ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടി ഈ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വര നീട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് വരണം അത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയിൽ വരക്കണം ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് വരക്കണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ വരക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് വരകളോട് കൂട്ടിമുട്ടി ഒരു ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കണം ആണോ കൂട്ടിമുട്ടി ആണോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നോക്കി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനൊരു ത്രികോണം കാണില്ലേ ഈ ത്രികോണം കാണില്ലേ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഇപ്പതാ ത്രികോണം ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണാണ് ത്രികോണം ഡി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം ശരിയല്ലേ കാരണം എന്താ ഇത് രണ്ട് സമാന്തരാണ് സമാന്തരാണ് ഇതിന്റെ മൂന്നാം മൂലയും ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലം എവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായ വരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവും അതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രികോണം കൂടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ഈ അവിടുത്തെ ത്രികോണത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നീളത്തിലുള്ള ത്രികോണാണ് ചേർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടുക പുതിയ ത്രികോണം കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ
ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്ര എത്ര നീളാണെങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ ആ നീളമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇൻഡു ശരിയല്ലേ ഈ ഈ ത്രികോണത്തിന് ഉയരം എന്താ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഇടാം നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണത്തിന് ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കുത്തനെ അങ്ങനെ ഒരു വരച്ച് നോക്കുക സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നോക്കുക എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് നോക്കുക ആ എത്ര കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കുടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പകുതി എടുത്താൽ നിട്ട് ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ഈ ചതുർഭുജത്തിന് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളമാണ് കിട്ടിയത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും എന്താണ് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എ സമം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഉത്തരം എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു ചതുർഭുജം തന്നാൽ ഒരു കോർഡിനേറ്ററിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക തുല്യ ത്രികോണം തുല്യ പരപ്പളവ് മറ്റു ത്രികോണം വരച്ച് എന്ത് ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ച് പഠിക്കണം ഇനിയും വീണ്ടും വരയ്ക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയിലുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചതുർഭുജം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കണതും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്ര മതി ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ നിന്ന് വരച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ താങ്ക് യു